अस्सलाम वालेकुम टुडे द टॉपिक ऑफ माय वीडियो इज बादशाह डैम आज हम बादशाह डैम के मुतलिक कुछ बातें जानेंगे प्यारे साथियों 2006 के अंदर जब प्रवेश मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था तो यूं हुआ कि उस वक्त पांच बड़े डैम बनाने का इरादा किया गया और उनमें से जो सबसे पहले डैम बना था वो था बादशाह डैम और इसके नक्शों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया जब 2008 के अंदर दोबारा इंतखाबात करवाए गए तो प्रवेश मुशर्रफ की जो सी पार्टी थी वो तीसरे नंबर पर आ गई पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी आ गई और दूसरे नंबर के ऊपर नून लीग आ गई अब जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी के हाथों में आ गई इस वक्त तक जो से बादशाह डैम के नक्शे थे वो तैयार हो चुके थे जब यूसुफ रजा गलानी ने अपना अहदा संभाला तो उसने दो के अंदर बादशाह डैम का संग बुनियाद रखा अब बादशाह डैम बनाने के लिए हुकूमत को 1200 अरब की ज़रूरत थी और इस अमाउंट को हासिल करने के लिए हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक और तरक्याती बैंक के साथ रबता किया हुकूमत ने उनको दरख्वास्तें लिखी और शुरू के अंदर उन्होंने रकम देने की यकीन दहानी करा दी गई मगर जो ही जैसे काम शुरू हुआ तो इंडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने ये शोर क्यों मचाना शुरू किया इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बादशाह डैम की लोकेशन को देखेंगे कि वो किस जगह मौजूद है अब बादशाह डैम की जो साइड लोकेशन है वो सुबह केपी की और गिगल बल्तिसान की बाउंड्री पर वाक़ है जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर का कुछ हिस्सा गिलगिल बल्तिसान में भी आता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को खत लिखा इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने और तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर दिया इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सा बादशाह डैम का एरिया था इसके अंदर बहुत सारी दहशत गर्दी भी हुई थी यहाँ तक कि कुछ अरसा के अंदर जब वहाँ कराक्रम हाईवे पर लोकल बसेस चलाई गई तो उनको आर्मी की सिक्योरिटी भी देनी पड़ी और इसके अलावा वहाँ के जो से लोग रहायशी रहने वाले थे उनके आपसी बहुत सारे झगड़े थे और ये सब वो वजूहत थी जिनकी वजह से बादशाह टैम अभी तक तमीर नहीं हुआ इसके बाद पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ और सभी पार्टीज़ ने दोबारा से कंपेन स्टार्ट की तब नून लीग ने पूरे पाकिस्तान में ऐलान किया कि वो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे और इसी वजह से जब नून लीग दोबारा हुकूमत के अंदर आई तो उन्होंने दोबारा से मुख्तलिफ डैमों को तमीर करने का ऐलान किया और इस पर काम करना शुरू किया इसी सिलसिले में बादशाह डैम की तमीरत दोबारा से शुरू कर दी गई और 2013 के अंदर उस वक्त के वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान किया कि हम वर्ल्ड बैंक तरक्याती बैंक से बातचीत कर रहे हैं और वो हमें लोन देने के लिए आमादा हो गए हैं मगर इन सब के बावजूद बादशाह डैम के लिए लोन हमें वसूल नहीं हुए इन्हीं दिनों में पाकिस्तान में सी पैक आ गया और सबका ध्यान सी पैक की तरफ लग गया मगर 2017 में ये खबर आई कि चीन चाहता है कि वो बादशाह डैम बनाए मगर कुछ वजूहत की बिना पर ये डील आगे ना बढ़ सकी और इसके बाद ये फैसला किया गया कि हम बादशाह डैम अपने मुल्की फंड से बनाएंगे अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट एकदम से बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था तो एक स्ट्रेटेजी बनाएगी कि हम बादशाह डैम को दो फेजेज़ के अंदर बनाएंगे जिसमें से एक फेज़ ये होगा उस फेज़ के अंदर हम उसकी सारी कंस्ट्रक्शन करेंगे और पावर जनरेशन के अलावा सारे काम एक फेज़ में किए जाएंगे अब पहले फेज़ के अंदर जो से पैसे इस्तेमाल होंगे वो सारे पैसे हुकूमत देगी और इसके बाद यूँ होगा कि हम दूसरे फेज़ के अंदर आईपीपी मोड के ज़रिए से दाखिल होंगे इसके अंदर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को ठेके दिए जाएंगे और इस दूसरे फेज़ को भी मुकम्मल किया जाएगा अब हम बैशा डैम की टोटल कैपेसिटी के मतलब बात करेंगे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8.10 पॉइंट होगी और अगर हम इसकी टोटल हाइट की बात करें तो इसकी टोटल हाइट टू मीटर होगी और इसके चौदह दरवाजे होंगे और इसकी टोटल पावर जनरेशन की कैपेसिटी 4500 मेगावाट होगी और जब ये डैम मुकम्मल होगा तो ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े डैमों के अंदर शुमार किया जाएगा अब आखिर में हम बात करेंगे कि बादशाह डैम हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है जैसा कि एक सर्च के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा और बादशाह डैम का जो सा एरिया है ये ऐसा एरिया है जहाँ पहले बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता था अब हम उस सारे पानी को महफूज कर लेंगे और उसको अपने लिए मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बादशाह डैम हमारी पावर जनरेशन के साथ साथ हमारी इकॉनमी में भी बहुत फ़ायदा देगा 